All right, welcome. Muy bien, bienvenidos. Welcome to free library resources for K-12 learners. Bienvenidos a la presentación de los recursos gratuitos para estudiantes de kinder a doceavo grado. We are delighted for you to joining us tonight. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando. This will be co-presented in English and in Spanish. Estaremos presentando tanto en inglés como en español. Number one for our agenda tonight. Uh, esta noche en nuestra agenda. We will, I will provide an update on current service model library is operated from. Voy a hablar sobre la forma en la que en este momento se están prestando servicios de la biblioteca. Including resources and services available. Incluyendo los recursos y servicios que se encuentran disponibles. These things can change, but this is as of today. Esto puede cambiar, pero así es como se encuentran los servicios en este momento. We will spend quite a time tonight uh, providing an actual information. También vamos a pasar tiempo proveyéndolos con información. Relating to K-12 specific resources. Con recursos específicos para estudiantes de kinder a doceavo grado. And demonstrating an actual how to use them. Les vamos a demostrar cómo se utilizan estos servicios. At the end, we'll have time for questions and answers. Y al final, tendremos oportunidad de hacer preguntas y darles respuesta. Because we will be utilizing a lot of uh, what services we have uh, through our website. Y como vamos a estar utilizando los servicios que podemos encontrar a través del sitio en la internet. One of the things I want to show you is how to get to the website. Algo que quiero enseñarles es cómo pueden acceder ustedes al sitio en la internet. The website I'm talking about is Dakota County Library. Y el sitio del que hablo es el sitio de las bibliotecas del condado de Dakota. This is the website uh, link. Esta es la liga de nuestro sitio. I will put this also in the chat box. También lo voy a agregar en nuestro chat. One of the things I want to show you is how you can change the language. Una de las cosas que quiero mostrarles es cómo pueden cambiar el lenguaje. I want to get this out the way uh, at the first time we do it right now. Quiero empezar con eso para que lo aprendan desde un principio. As we will be referring to the website uh, with different resources. Porque vamos a estar hablando del sitio y sus diferentes recursos. So this is our website, Dakota County Library website. Este es nuestro sitio de las bibliotecas del condado. And the website link is, I will share it at the, uh, as a chat, uh, but also this is the link to accessing the website. Lo voy a compartir en el chat, pero aquí lo pueden ver, es la liga. One of the, sometimes we might forget, we might not have saved the link. So I'll show you a quick way to get to the website. A veces no siempre guardamos la forma directa de entrar a la liga, entonces les voy a, a explicar cómo pueden accesar esta. I will just go to google.com. Simplemente voy a google.com. And write it Dakota County Library. Y escribo Dakota County Library or Library. And it's usually, it will be this, the first link that shows up. Y normalmente es la primera liga que, que va a aparecer. That's the most fastest way to get to the website. Y es la forma más fácil de encontrar el sitio. This website has a multiple uh, things that you are able to access information. Este sitio tiene diferentes recursos a los que ustedes podrán tener acceso. Which I will also share with another slide, but right now I would like to just share how to access, how to translate into Spanish. Y vamos a hablar de ellos más adelante, pero quiero mostrarles cómo pueden encontrar la opción para traducir al español. So right now, the, the, the website is all in, in English in order to change to Spanish. Ahora pueden ver que la liga está, todo el sitio está todo en español y para poder cambiarlo, perdón, en inglés y para poder cambiarlo al español. I will go to this uh, uh, menu bar. 
simplemente voy a esta opción en el menú en la parte superior derecha llamado settings. Yep, this is called settings. Mm -hmm. Se llama settings. When you click it, you'll get translate this site. Al hacer clic van a aparecer las opciones de traducir este sitio. To Spanish. Al español. And other languages. Y otros lenguajes. All you have to do is click Spanish. Lo único que tienen que hacer es hacer clic en español. And it will start translating to Spanish. Y comienza la traducción al español. I was, please note that this website translation. Por favor, queremos que sepan que esta traducción del sitio. Might not be the most accurate. No puede que no sea una traducción perfecta. But it is something, it's better than nothing. Pero mucho mejor que no tener una traducción. Okay. And one of the things I want to share with is this access to changing the settings of the language. Algo que queríamos compartirle era que la opción de poder cambiar el idioma de nuestro sitio. It's only available through using a computer, laptop. Nada más se encuentra disponible eh, utilizando una computadora, una laptop or tablet or una tableta unfortunately the mobile if you are using your phone desgraciadamente si ustedes están utilizando su teléfono this doesn't work in the phone esta opción no aparece so right now because of the covid-19 en este momento debido a la situación de la pandemia covid-19 The library is currently as in express mode. La, la biblioteca ofrece simplemente servicios que les llamamos express. We have all of our nine locations at Dakota County Library are open. Nuestras nueve bibliotecas en el condado de Dakota se encuentran todas abiertas. With limited building capacity. Con una capacidad limitada. Right now, what express mode uh, you can allow to do include. Lo que el modo express les permite hacer incluye. You can pick up any holds you have. Que ustedes puedan recoger cualquier artículo que hayan pedido prestado. Find books or other materials on shelf. Encontrar libros o algunos otros materiales en los estantes. Check out items. Que, es, que puedan pedir cosas prestadas. Use computer. El uso de las computadoras. Use print, scan, copy, or fax machine. Y el uso de las impresoras, los escáneres, las copiadoras, y las máquinas para mandar faxes. This is as of today in express mode. Esto es lo que se puede um, usar en la forma express. What we will advise people is that the library is following COVID-19 and we have a safety guidelines in place. Y bueno, nuestro consejo es que por la pandemia y COVID-19, la forma más sana de usar la, la opción express. We require a face mask. Requiere que usen sus mascarillas de for, la cara. For anyone uh, five years or older. Para personas de cinco años hacia arriba. Use uh, uh, practicing uh, six feet apart from others. Que se mantengan seis pies separados de otras personas. Use hand sanitizer or wash your hands. Que se laven sus manos o usen líquidos para sanita sanitizar las manos. Uh, if you have any symptoms or experiencing fever or cold. Si tienen cualquier síntoma de un resfriado, si tienen fiebre. O suspect having a COVID-19. O si piensan que pudieran haber contraído el virus. Please stay home. Por favor, man, es, quédense en casa. Lastly, we, we ask people to have the visit uh, kept very brief. Y también les pedimos que su visita a la biblioteca sea muy breve. In terms of the express mode, while we added, the staff assistance will look like as follows. Y en este modo express, la forma en la que los empleados de la biblioteca les puedan ayudar se ve de la siguiente manera. We still have in-person or by phone uh, assistance available. 
Todavía tenemos ayuda tanto personal en la biblioteca como vía telefónica. Uh, during library hours. Dentro de las horas regulares de la biblioteca. We have asked a librarian. También pueden hacer preguntas a la bibliotecaria. Uh, uh, this is an option available. Es una opción disponible. In which you can ask any question through email. En la que ustedes pueden hacer cualquier pregunta a través de un correo electrónico. You will receive uh, within 24 hours uh, a response. Y se les dará respuesta en menos de 24 horas. We also have the option available to help you with the book match. También podemos ayudarles a encontrar un libro que necesiten o quieran. To help pick your next book you like. O poder sacar de la estantería cualquier libro que quieran. One of the things we also have is a curbside pickup available. También tenemos la posibilidad de que ustedes pasen a recoger a una ventanilla las cosas que pidieron prestadas. This is still part of the express service uh, phase we are in. Y es también parte de este programa express. The best thing for you, what I would recommend. Lo que yo les recomiendo. Please check in with the Dakota County Library website. Es que ustedes entren al sitio de la biblioteca. For updates relating to COVID-19, I'm sorry, COVID-19 and safety guidelines. Para la información más actualizada sobre cómo están las cosas debido a la pandemia y todas las guías de seguridad y salud. And hours and locations. También en los horarios y las ubicaciones de las bibliotecas. Any update that happen or whether we are switching uh, our service model will be updated to our website. Cualquier ca cambio que se haga, lo vamos a actualizar inmediatamente en nuestro sitio de la internet. Thank you. Gracias. We have a library card and uh, I will show you how to, you can get a library card uh, two different ways. Bueno, para sacar uh, tarjetas de la biblioteca, les voy a mostrar las dos diferentes formas en las que ustedes pueden hacerlo. Library card is what you will need to access the information and resources available. Su tarjeta de la biblioteca es lo que ustedes van a necesitar para poder tener acceso a los servicios y recursos de la biblioteca. So we have a two options right now. Las dos opciones que tenemos en este momento. We have the traditional way of doing, uh, getting your library card. Son la forma tradicional de recibir su tarjeta which is to visit in person at your library location branch. Visitando cualquiera de las uh, bibliotecas del condado. Or you can also do is a register online. O también pueden hacerlo uh, en línea. When you register online, it, it will basically ask your information. Cuando lo hacen en, en línea o en la computadora, simplemente les pide cierta información. The good thing about this is that within an hour, Y lo bueno es que en menos de una hora, you will get your uh, library card. Ustedes recibirán su tarjeta. Electronically. De forma electrónica. And the physical will be given to you in a later time frame that will be mailed to you. Y la tarjeta física la van a recibir más adelante por correo. Again, in order to get a Dakota County Library specific, you will need to be Dakota County resident. Y para recibir una tarjeta específica de las bibliotecas del condado, deben de vivir dentro del condado. Because of the COVID, uh, library has also extended our Wi-Fi access. Debido a la pandemia, las bibliotecas han extendido la cobertura de los del internet. We, now you are able by using your own uh, electronic devices. Y van a poder ustedes hacer uso de cualquier uh, aparato electrónico que necesite internet. Uh, park at any of the Dakota County Library uh, location, parking lots. En cualquiera de los estacionamientos de nuestras nueve bibliotecas. And you can log in using Dakota County Library Wi-Fi. Y ustedes pueden entrar con la clave de Dakota County Library. Before the COVID, uh, this was not optional, available for people or the public. Um, antes de la pandemia, esto no era una opción para el público. No se podía accesar desde el estacionamiento. 
We hope that this provide one equitable access to people who need internet access. Y lo que esperamos esto es que esto pueda ofrecerles a las personas un servicio equitativo en el que todos puedan tener acceso. Lastly, uh, because of the uh, express mode, uh, all meeting rooms, study rooms, and seating uh, areas are unavailable at this time. Y por el sistema express que se está utilizando ahorita, los cuartos de juntas, los cuartos para estudiar, las áreas donde uno se podía sentar antes, no se encuentran disponibles en este momento. I will, next, I will talk about our Wi-Fi hotspot and Chromebook. Vamos a hablar de los hotspots o puntos de acceso y las computadoras Chromebook. Dakota County Library now has two kits available. El condado de Dakota, las bibliotecas tienen dos kits disponibles en este momento. You are able to check them out for six weeks with your library card. Y ustedes van a poder pedir los prestados por seis semanas con sus tarjetas de la biblioteca. Number one is just the Wi-Fi hotspot. Número uno, ya sea que puedan prestado un hotspot o um, punto de acceso al internet. Thank you, Claire. Wi-Fi hotspot provides access to internet. Number two is uh, Wi-Fi hotspot and Chromebook kit. Y el otro kit es que se les preste un hotspot con el punto de acceso al internet y una computadora Chromebook. This you can, you, uh, you can check out by using your library card and place a hold to get your kit available as soon as they are uh, available. Ustedes pueden hacer esto entrando al sitio y um, viendo si, en cuanto haya un kit disponible que se les aparte a ustedes para que puedan pasar a recogerlo. The checkout will happen as same way as you will check out any other items, including books, videos. Y el proceso para que se les preste esto funciona igual que el cuando ustedes quieren sacar un libro, un video, cualquier otro artículo. In terms of the uh, K-12 learning within Dakota County Library. En relación al aprendizaje que ofrece, los servicios que ofrece la, la Biblioteca del Condado. We have a specific page dedicated for K-12 learning. Tenemos una página específica dedicada al aprendizaje de los estudiantes desde kinder hasta el doceavo grado. And the link is posted here. Y este es el link um, o la liga que los lleva ahí. I will also put it in the chat room and I will email all these links that I will show it tonight. También lo voy a compartir en el chat y después lo compartiremos vía email. Uh, the K-12 uh, learning page, the good thing about it is. Bueno, la, no, la buena noticia o la buena parte de este sitio de la internet. It has a specific items relating to your family and students who are in K-12. Es que tiene opciones específicas para los estudiantes de, de, de kinder a doceavo grado. Like how to get a library card. Cómo sacar su tarjeta de la biblioteca. Uh, in-person services, servicios en persona, online learning and databases, y aprendizaje en línea o um, bases de datos. It also lists our uh, uh, virtual programs that the Dakota County is doing for the teens and K-12 uh, youth in general. Y también programas virtuales que se están ofreciendo para estudiantes, para adolescentes, para la juventud en general. Now let's talk about the electronic resources. Hablemos un poco de los uh, recursos electrónicos. We just I'll now share with you the 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 how the website you can utilize. Um, acabamos de hablar un poquito sobre el sitio de la internet que ustedes pueden utilizar. And the services available. Y los recursos disponibles o servicios. Right. The next few slides I will show you specific items and electronic resources available. Les voy a mostrar ahora um, los diferentes recursos electrónicos que se encuentran disponibles. That will help you with your child, student, or anyone you know. Que pueden ayudar a su estudiante, a su niño, cualquier persona que ustedes conozcan. 
Lastly, uh, a lot of these resources. Y por último, muchos de estos recursos. Often time you, it costs some money. Normalmente tendrían un costo. If you were to do it directly with the vendors themselves. Si ustedes lo hicieran directamente con la compañía que los ofrece. But because of your library card. Pero ya que ustedes utilizarían su tarjeta de la biblioteca. It will be free. Será los podrán usar de forma gratuita. Lastly, uh, you can find a lot of different resources for all age groups. Y ustedes pueden encontrar una variedad muy grande de recursos para los niños de todas las edades. But tonight we only focus in for K-12. Pero hoy nos estamos enfocando de kinder a doceavo grado. In order to, how do you get started is, uh, this is basically, you will have, when you go to the website, bueno, para empezar, básicamente, esto es lo que ustedes tendrían que hacer. Cuando van a nuestro sitio, you will have to click, uh, research tools. tendrían que entrar a las herramientas de recursos. Select the electronic resource you want. Uh, escoger el, re el recurso electrónico que ustedes quieran. And enter your library card and bin. Y poner la información de su, la tarjeta de su biblioteca y su PIN que ustedes van a crear. And I will show you how to do that. Y les voy a mostrar cómo hacerlo. The first one we do tonight is a help now. El primero que vamos a ver hoy es, se llama help now, ayuda ahora. And basically what this means, this is, gives you a, a, a opportunity to get a tutoring. Esto les da a ustedes la oportunidad de trabajar con un tutor. In math, science. En matemáticas, ciencias, social studies, uh, estudios so, sociales, o and, ciencias sociales, and writing, escritura y lectura. You also, they, they will have also available uh, tutor in English and in Spanish language. Estos tutores se encuentran disponibles en inglés y en español. Within this uh, help now, you will also get a opportunity for Uh, somebody helping you to review your writing. Con este programa de Help Now, ustedes también tienen la oportunidad de que el tutor les ayude con la escritura de trabajos que ustedes tienen que hacer o ensayos. Also, uh, there is uh, skills like social, how do you, how can you study for tests and prepare for it, that kind of help available. Y también un tipo de ayuda como cómo prepararse para un examen. So now I'll go to uh, uh, the Dakota County Library website and I will show you how to get to the uh, database and then to help now. Okay, vamos a ir al sitio ahora de la biblioteca para enseñarles cómo entrar al sitio de datos y, ac y tener acceso a help now. So number one, this is Dakota County Library webpage. Bueno, para empezar, este es el sitio de la biblioteca de, del condado de Dakota. This is the home page. Esta es la página principal. You see here is the research tools. Ahí dice herramientas de investigación. You click that one. Hacen click. This is the web page. Esta es la página. It will list all the different electronic databases we have. Y entonces van a poder ver las diferentes bases de datos electrónicas con las que contamos. This will be done all in alphabetically. Y va a estar en forma alfabética. What I would like to do is basically, uh, I would like to organize it by category. Y básicamente a mí lo que me gusta hacer es organizarla por categoría. That will help me to filter what I'm looking for. Y eso me ayuda a tener un mejor filtro de lo que estoy buscando. So this is all the categories it will uh, filter by topic. Y entonces aquí veo los diferentes tópicos o categorías um, en las que se han filtrado. If I want anything uh, uh, like automotor. Si estoy buscando algo sobre autos. It lists all uh, what we have available. Entonces puedo ver todas mis opciones disponibles. Because tonight we're doing uh, uh, 
uh, what do you call uh, K-12? Como en este momento estamos enfocándonos en kinder a doceavo grado. We'll select education. Voy a escoger educación y universidades. This is what we're going to click is help now. Lo que vamos a buscar entonces es help now y hacer click. When you click it, it will ask you, because I already logged in, it will ask you to log in uh, with your uh, library number and PIN number. Entonces lo que te va a pedir ahora es que entres utilizando el número de tu tarjeta y tu PIN. What the good thing about uh, help now or other the electronic resources we have. Uh, lo bueno de esta opción de help now y otros tipos de recursos con los que contamos. You can create, once you log in, you can create your own account. Una vez que ustedes entran, pueden crear su propia cuenta. This will save it uh, for, uh, for yourself uh, if you want to go back, see what your history been with this website. Y esto se guarda si ustedes quieren regresar y así pueden ver el historial de las cosas que han hecho. But in, for you to access any of these life help, life tutoring or skills, you don't need to create an account with them. Your library card and a PIN number will allow you to access their resources. Pero para tener acceso a los tutores en vivo, no necesitan crear una cuenta. Simplemente con la tarjeta de biblioteca, ustedes tienen ese acceso. Because we are in a new site, which is the help now. Uh, there's not a, a translation right now, but I'll show you how to get Spanish translation. Ah, uh, como recién entramos a este sitio, no están viendo ya la opción traducida al español, pero les voy a mostrar cómo la encuentra. You click live tutoring. Hacen click en live tutoring. You click preferences. En preferencias hacen click o oh, preferences, perdón. Then you click. Y entonces escogen, por favor, marque aquí si prefiere tutoría en español. What, I, what do you do right now next is, uh, give me one second, I'm sorry. Let me take it back. I'm sorry, that's one way to do it, but this is easier way to do when you go to home. Um, esa es una forma de hacerlo, pero esta también es fácil, simplemente en la página principal. When you go on top right corner. En la parte superior derecha. You select Espanol. Simplemente eligen Espanol. So now it automatically changed the whole site to Spanish. Y ahora automáticamente cambió el sitio entero a español. Help now is so you can select the first thing in order to get a live tutor. Bueno, para tener a este tutor en you, vivo, lo primero que hay que hacer. You need to select what grade. Es seleccionar el grado. It could go from kinder to uh, all the way to college. Desde kinder hasta la universidad. So if you have a child or a, 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 a grown child in college, they can use it, this service too. Así que si tienen hijos en la universidad, también pueden utilizar este servicio. Just for today's purposes, I'll just select uh, grade four. Once you select the, the grade. Una vez que han escogido el grado. You can select which topic you need help with. Pueden escoger el tópico con el que necesitan ayuda. One thing I want to have to say is this is will automatically connect us to a live tutor. Y esto nos conecta de forma automática al tutor. This service, however, will only be a chat base. Pero esta es una opción que se encuentra solamente disponible en forma de chat. Then I click this button. I go click on este button. It will give us a new window. Y nos va a abrir una ventana nueva. And it will, it will connect us with the tutor. Y estamos ya conectados con el tutor. These tutors are uh, college educated. Estos tutores son graduados de las universidades. They have gone through a background search. Ellos han pasado por filtros donde han checado su historial and por they seguridad. Have, and they have received training with the, through either teachers or some people who are familiar with education. 
y han recibido um, entrenamiento que tiene que ver con la educación o con la enseñanza. So now you are able to write it down over here. Entonces ya ahí pueden hacer su pregunta. Your questions. La escriben ahí. And you're able to also share it uh, if you need to be a, a, a picture too. Y pueden inclusive um, compartir fotos, por ejemplo. Because uh, I don't want to take uh, this person time, I will exit it out. No quiero entonces ocupar el tiempo de este tutor, entonces me voy a salir. She, she I'll write it. está preguntando. Hola, bienvenido a BrainFuse, ¿cómo lo puedo ayudar? Entonces voy a escribir, estamos haciendo una demostración. All right, I will exit it out. Okay, me voy a salir. But this website also have other ways you can learn, get it, uh, skills and also uh, different topics of uh, learning uh, social studies, math, uh, language arts. So this is a good website to explore it. Y este sitio tiene diferentes opciones uh, para, por ejemplo, hacer preguntas o practicar para exámenes. Hay diferentes cosas donde pueden practicar habilidades. One thing is the BrainFuse, which is the home company that created uh, Homework Help Now. Uh, BrainFuse is la compañía que creó la ayuda de tareas. They have an app. Una app. They have an app which you can download. Ellos tienen una app que ustedes pueden bajar en sus uh, teléfonos o tabletas. Next one is Mango Languages. Mango Language es lo que vamos a hablar ahora. Mango language is a great uh, language learning. Este es un sistema para aprender lenguajes. Muy bueno. This is a self-paced uh, learning. Es un aprendizaje a su nivel, paso a paso. That teaches you actual conversation skills. Que les enseña um, habilidades para conversar. For many languages, including English. Para muchos lenguajes diferentes, incluyendo el inglés. I will show you the website right now how to get to it. Les voy a mostrar cómo llegar a este sitio. Again, we went to the uh, research tools. Nuevamente fuimos a las herramientas de investigación. I, I categorize it by tools, uh, research tools in category. Y entonces escogí la opción de herramientas de investigación por categoría. So, uh, under the languages, uh, you will find is there's this uh, man mango languages, which I will show it, but they also have a, a language for uh, and another database for kids from zero to six years old. Entonces aquí bajo idiomas y viajes pueden ver esta opción de Mango Languages y este más abajo es para pequeños, niños menores de seis años. There's also Transparent Language. Y también este que se llama Transparent Language. I will click Mango Language. Voy a hacer clic en Mango Language. When you get into the website, it will ask you, pick a language you want to learn. Entonces, llegando ahí, les va a pedir que escojan el lenguaje que quieren aprender. They have a lot of different uh, languages. Tienen muchos lenguajes diferentes. If you have a, uh, if you want to learn, for example, uh, an English, you'll click English. Por ejemplo, si a ustedes les interesa aprender inglés, aquí está la opción de inglés. The second question they will ask you is, uh, what is your mother tongue? What is your native language? Y la segunda pregunta que les hace es cuál es su lenguaje natal. And you can select uh, if your language is, uh, if your native language is Spanish, you click Spanish. En este caso, si su lenguaje que hablan es español, aquí lo escogen. So what, what you would do right now is it will basically provide you an option. Now it knows that you are a Spanish speaking who wants to learn English. En este momento, entonces, el, el servicio ya sabe que ustedes hablan español, que desean aprender inglés. It will ask you uh, your comfort level, so you can pick what number you're comfortable. 
Y en diferentes áreas les pregunta cómo se sienten ustedes este, hablando ciertas cosas y, y ustedes escogen el nivel en el que creen que están. So, if you say uh, my comfort level of understanding English right now will be two. So, this is just an example. Now, we automatically will uh, provide you a learning pathway. Entonces, ustedes escogen um, el nivel uh, en el que me siento cómodo hablando. Por el momento es un dos nada más. Entonces, les da un programa a ese nivel para so, empezar a aprender. So, again, if you, <coughs> excuse me, if you create your own account with them, Uh, you know, you can save your progress. Y entonces nuevamente si ustedes crean su cuenta con ellos, pues van a poder ver el progreso y lo va a guardar, el progreso que tengan. I'll click, let's resume. Ahí les permite escuchar incluible la pronunciación. Yo sé que estaba muy bajito, pero les estaba diciendo, ¿cómo estás? Y, y dice... Se dice, how are you? Basically, it was pronounced in Spanish, then in English. Then we ask you to repeat it. Sí, lo que les está haciendo es, les está pidiendo que repitan en español y en inglés la pronunciación. Um, you, you. Yeah. Y lo que yo puedo escuchar no nada más es la palabra. Les explica cómo se utiliza la palabra, cuándo se utiliza la palabra o el enunciado y después les pide que lo repitan. Again, these uh, lessons will advance uh, depending what level you want to start from. Y estas secciones van a ir avanzando dependiendo del nivel en el que usted... Again, so anytime you click the uh, what database you wanted, research tools, and you click what you want, eh, nuevamente, cada vez que ustedes quieran utilizar un sitio de datos electrónico, les va a pedir el, el, esta información de la tarjeta. You will have to enter your barco library number and the PIN number. Los números y el PIN. If you ever forget it, there's a way for you to reset your PIN. Si ustedes llegaran a olvidarlo, hay una forma en que puedan uh, conseguirlo y volver a, a sacarlo. The last one is Linda. Y el último servicio del que queremos hablar se llama Linda. Linda is another great uh, resource available. Linda es otro recurso muy interesante, importante. That will provide you video tutorials. Que les provee a ustedes con tutoriales en video. To learn different uh, topics and items para que puedan aprender sobre diferentes tópicos, sobre diferentes cosas. This is good for all ages. Y es um, muy bueno para cualquier edad. And uh, you will be able to access the same way as we access it uh, with the previous two examples. Y se, se da acceso de la misma forma que se hicieron los dos ejemplos anteriores. That will be all for the demonstration. Uh, I would like to now turn into questions. Y eso es todo sobre la uh, presentación. Me gustaría ahora permitirles hacer preguntas. 